വിനയ ബ്രോ യെസ് ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം സുഖം ബ്രോ ബ്രോനെ ബ്രോനെ ഞാൻ എവിടെയോ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണാൻ സാധ്യത ടിക്ടോക്കിലായിരിക്കും ഇതാണ് വിനയ് വിനയ് ഫാൻറ്റം എന്നാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് വിനയ് ഫാൻറ്റം ആൻഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഡോഡ്ജ് ചാലഞ്ചർ ആർ ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എനിക്ക് ലൂമിനായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അറൗണ്ട് ടു ടു കെ ഞാൻ ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡാൻ കാർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജറാണ് ചാർജറാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് ഞാൻ ഷോറൂമിൽ പോയത് ഷോറൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചാർജർ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നടത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചലഞ്ചർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നി അത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി ഞാൻ ചലഞ്ചർ പണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് മൂവീസ് കണ്ടതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഡോഡ്ജിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡീസിലൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കാരണം ഈ വണ്ടിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കണം പക്ഷെ മനസ്സിലൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തി ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു അത് തന്നെ അത് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ഡ്രീമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് സ്വന്തമാക്കണം ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു വണ്ടി ഇത് നോർമലി ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ആർ ടി ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തോന്നില്ല അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ ഓർന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ട് ഗ്യാരേജ് കേട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ മെയിൻലി യു എസ് എല്ലാവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും മോഡിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി ബംബറാണ് സ്റ്റോക്കിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെൻഡേഴ്സ് വരും ഇത് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഫുഡ് ആണ് പിന്നെ ലിപ്പ് ഡിമോണിന്റെ ലിപ്പ് ആണ് ഡിമോൺ ഫെൻഡേഴ്സിനോട് വരുന്ന ലിപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് മൊത്തം ഡിമൺ വൈറ്റ് ബോഡി ഡിമൺ വൈറ്റ് ബോഡി കിറ്റ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് ബോഡി ഫെൻഡേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ മോഡലാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന റെഡ് ഐ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ മോഡൽസിലാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസിനാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്ക് ഇതുവരെയും അവര് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറക്കുന്ന ആർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാറ്റ് പാക്ക് ആണ് ഇത് ആ സ്കാറ്റ് പാക്ക് അല്ല ഇത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ലിറ്റർ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി കിറ്റ് ഉണ്ട് റിംസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റിംസ് മാറ്റി പിന്നെ സൈഡ് സ്കൂപ്സ് ഉണ്ട് ബാക്ക് ലോവേഴ്സ് ഉണ്ട് കിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് സ്കേർട്ട് അലൂമിനിയം ആണ് അത് പിന്നെ ഡിഫ്യൂസർ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് യു എസിൽ ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ സെയിം ഷേപ്പ് അല്ല ഇതൊരു എഫ് വൺ ഫെറാറി സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കിലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ലംബോർഗിനി ഇൻസ്പയർഡ് അതെ അതെ അത് ആക്ച്വലി ലോവേഴ്സ് അത് ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്ന ചലഞ്ചേഴ്സിനാണ് പക്ഷെ അത് ലംബോർഗി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് ആക്ച്വലി വണ്ടിക്ക് ഒരു ഷാർപ്നെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോവേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എടുപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ബൊള്ള എസ് ടൈപ്പ് ആണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറ്റാക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൗഡാണ് അപ്പൊ അറ്റാക്കിന്റെ എസ് ടൈപ്പിന്റെ കൂടെ മിഡിൽ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മഫ്ലർ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പ് ആക്കി പിന്നെ വണ്ടി ലോവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മോപ്പാറിന്റെ ലോവറിംഗ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് അല്ല ലോവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒന്ന് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അത് സ്പോർട്സ് ലുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വരും അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ അവിടെ എക്സോസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ബോർല എക്സോസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു
എപ്പോഴൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർ ഫ്രഷ്നസ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിനാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പുതിയ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലുക്ക് കളയാണ്ട് അതൊരു ക്ലിക്ക് ആയ സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചതല്ല പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ എവിടെയോ എന്തോ എനിക്കത് ഫീലായി അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ഫീൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ചതാണ് അത് ആക്ച്വലി എല്ലാരും അതിന്റെ റിങ്സ് ഇത് ആർ ജി ബി ആണ് അതും ആ സ്കള്ളും അത് എല്ലാം ചേഞ്ച് റിമോട്ട് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിൻ വെച്ച് ഞാൻ ട്യൂൺ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ആണ് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് എഞ്ചിൻ പേ ഞാൻ ഒന്ന് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് തീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആക്കി മെയിൻലി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡ് ബാർ ഏറ്റിയുണ്ട് ഇത് മോപ്പാറിന് തന്നെയാണ് സോ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ പിന്നെ കെ ആൻഡ് എൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ എ ഫി പവറിന്റെ തോട്ടിൽ ബോഡി സ്പേസർ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻടേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വിശേഷം കുറച്ചൊരു ഒരു വൈൻ എഫക്ട് കിട്ടും എനിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ചാർജിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കിട്ടും ഇപ്പൊ കിറ്റെല്ലാമായി ഇനി പെർഫോമൻസിലേക്ക് നോക്കണം എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഇന്റീരിയസ് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇന്റീരിയസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഫാൻറ്റംന്നുള്ള പേര് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലബ്സിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ പെറ്റ്സിനൊക്കെ പേരിടുന്ന പോലെ നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയാണ് പെറ്റ് മാതിരി അപ്പൊ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പേരിട്ടത് ആക്ച്വലി മെയിൻലി പേര് വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിലെല്ലാവർക്കും ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹൊറർ ഫീൽ വരാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ മെയിൻലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ കളറിന്റെ പേര് ഫാൻറ്റം ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കളർ ആണ് ഇതൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത എന്റെ സിക്സ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി കൈ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഫാൻറ്റം എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കിയാലോ കാരണം ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സ്റ്റൈലിൽ ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൊറർ ഫീലുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം വണ്ടിക്കൊരു ഡെവിലിഷ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ആ പേര് ആക്ച്വലി ഇവൻ ആ ലോഗോ അതുകൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ആ അതെ സ്കള്ള് കൊറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കള്ള് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ കുറച്ച് സ്കള്ള് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഡെവിൽ ആ ഒരു ലുക്കും പിന്നെ വണ്ടികളെല്ലാം വരുന്നത് ഡീമോൺ ഹെൽക്കാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ പോലും വിചാരിക്കാനാണ് വണ്ടി നല്ലോണം അതില് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ലുക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് റിംസ് ഇതൊന്നും മാറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഹൗസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലുക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈഡ് സ്കേർട്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അത് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ നടത്താൻ നോക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടി അപ്പോ അങ്ങനെ മേടിച്ച് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് വണ്ടി അപ്പൊ അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വണ്ടി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്ര അത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുക ഡ്രീംസ് സക്സസ്ഫുൾ 
ஆண்டு வண்டியில் ஏறும் 